नमस्कार मी श्वेता वडके दांडेकर गुरुकिल्ली यशाचे मध्ये तुमचं स्वागत आजकाल किमान दहा लोकांपैकी आठ लोकांच्या डोक्यावर कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचं लोन आहे कर्ज आहे मग या कर्जाचे हप्ते घरातला इतर खर्च आजारपण शिक्षणाचा खर्च या सगळ्यासाठी पैसा पुरवता पुरवता लोकांची प्रचंड आर्थिक ओढाताण होते मग हे पैशाचं वाढतं ओझ कमी करण्यासाठी अजून एक पर्याय ओपन आहे तो म्हणजे शेअर मार्केटचा तर गुरु के लिए यशाच मध्य आज का अपना विषय है कर्ज मुक्ति शेयर मार्केट गुंतुक कशी फायदेशीर है अधिक महत्ति देने सोब है अख्या महाराष्ट्र शेयर मार्केट वेड लगे प्रोफेसर मुकुंद खानोरे सर सर आप कार्यक्रम खूब खूब स्वागत नमस्कार नमस्कार कर आधी सर थोड़क ओख कर प्रोफेसर मुकुंद खानोरे यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी अगदी छोट्या अमाऊंट पासून मोठा स्वतःचा पोर्टफोलिओ बनवलेला आहे त्याचबरोबर इतरांच्या म्हणजे इतरांचा अर्थात त्यांच्या क्लायंटचा सुद्धा त्यांनी अगदी मोठा पोर्टफोलिओ बनवलाय त्यामुळेच त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आणि फक्त भारतातच नव्हे तर इंटरनॅशनल लेवलवर सुद्धा त्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे आणि मागच्या अनेक वर्षांपासून ते शेअर मार्केटमध्ये कार्यरत असून त्यांना गुंतवणूक तज्ञ टेक्निकल फंडामेंटल तज्ञ म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं याशिवाय त्यांच्या अनेक ब्रांचेस असून त्यांचे सेमिनार देखील होत असतात आणि तिथे जाऊन तुम्ही देखील त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेऊ शकता तर सर आपल्या विषयाला सुरुवात करूया ते म्हणजे कर्जमुक्तीसाठी शेअर मार्केट किती आणि कसं फायदेशीर आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण कर्ज का घेतो आज इन्फ्लेशन आज इन्फ्लेशन जे खाण्याचे पदार्थ आहे बाबांनो आज जर तुम्ही बघितलं त्याला पंधरा ते सोळा टक्के इन्फ्लेशन आहे जे खायचे पदार्थ ठीक आहे त्यानंतर सर्वात जास्त जो आपल्याला मार लागलाय तो म्हणजे एज्युकेशन इन्फ्लेशन आठवा तो दिवस ज्या वेळेस आपण शाळेमध्ये जायचो बाबांनो तेव्हा एक सत्तर ऐंशी रुपये इमारत निधी भरायचो आणि वर्षभर शाळेमध्ये बसायचो आज त्याच गोष्टीसाठी आपल्याला नाही म्हटलं तरी एक ज्युनियर केरीसाठी जो लहान मुलगा असेल त्यासाठी लाख रुपये लागतात सीनियर केरीसाठी ऍडमिशन घेण्यासाठी दीड लाख रुपये लागतात म्हणजे सत्तर रुपयाची गोष्ट आज दीड लाखापर्यंत पोचलेली आहे ठीक आहे म्हणजेच याचाच अर्थ आज एज्युकेशन जे इन्फ्लेशन आहे ते दहा हजार ते पंधरा हजार टक्क्यांनी वाढलेलं आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर सर आज जी घरं होती जी पाच पाच लाखाला तीन तीन लाखाला घरं मिळायची आज त्याच घराची किंमत बाबांनो पन्नास लाख एक करोड पर्यंत पोचलेलं आहे म्हणून माणसं जास्तीत जास्त हे कर्ज घेत राहिलेली आहेत ठीक आहे आता त्याच्यामध्येच तुम्हाला मी सांगतो कर्जमुक्तीसाठी शेअर मार्केट गुंतवणूक किती फायदेशीर आहे जो आपला विषय आहे त्याच विषयावरती मी बोलणार आहे बघा बाबांनो आमच्याचकडे आशिष नाईक ही व्यक्ती आमच्याकडे सेमिनारमध्ये आलेली होती हजबंड वाईफ दोघेही जण आलेले होते सेमिनारमध्ये ठीक आहे आणि सेमिनार संपल्यानंतर ते एकदम एका कोपऱ्यामध्ये बसलेले होते इथं ठाण्यामध्ये ठाण्यामध्ये ठीक आहे कोपऱ्यामध्ये बसलेले होते त्यांचं सेमिनार संपल्यानंतर एकदम कोपऱ्यामध्ये बसले होते मी पण त्यांना विचारलं की साहेब काय झालं तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे तर त्यांनी मला जेव्हा उठले तेव्हा त्यांच्या वाईफच्या डोळ्यामध्ये एक दुःखाचे अश्रू दिसत होते दुःखाचे अश्रू दिसत होते त्यांनी मला सांगितलं साहेब मी माझा जो पगार आहे ठीक आहे मी विप्रो ह्या कंपनीमध्ये काम करतो ठीक आहे माइंड स्पेसमध्ये विप्रो ह्या कंपनीमध्ये काम करतो तिथे मला पंचेचाळीस हजार रुपये पगार आहे फोर्टी फाय थाउजंड रुपये पगार आहे माझी वाईफ जी आहे ठीक आहे ही सिंटल ह्या कंपनीमध्ये काम करते तिला ही एक तीस हजार रुपये पगार आहे थर्टी थाउजंड रुपीज पेमेंट आहे घोडबंदर रोड येथे ठाणा घोडबंदर रोड येथे आम्ही एक फ्लॅट घेतलेला आहे टू बी एच केचा एक फ्लॅट घेतलेला आहे ठीक आहे याचा जो ई एम आय आम्ही तो घेतलेला होता एक सव्वा करोडपर्यंत घेतलेला होता याचा जो ई एम आय आहे सर आज नाही म्हटलं तरी एक सत्तर ते पंच्याहत्तर हजार रुपये मंथली आम्हाला फक्त ई एम आय द्यायला लागतो जे आमचं कर्ज आहे डोक्यावरती नाही म्हटलं तरी आमचं कर्ज आहे ते पंच्याहत्तर लाख पर्यंत एक कर्ज आहे शेअर मार्केटची गुंतवणूक करून तुम्ही आम्हाला कसा फायदा करून देऊ शकता आणि त्यांनी मला सांगितलं साहेब आजच्या कंडिशनमध्ये आम्हाला दोन लहान मुलं आहेत जे दोन लहान मुलं आहेत आम्हाला दोघांनाही नोकरी करावी लागते म्हणून आम्हाला कुठेतरी बेबी सिटिंगमध्ये त्यांना ठेवायला लागतं आजच्या कंडिशनमध्ये मुंबईची हीच हालत आहे ठीक आहे मुंबईची हीच हालत आहे की बाबा जॉब करण्या जॉब करण्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे काही पर्यायच राहिला नाही आहे ठीक आहे दोघांनाही जॉब करावं लागतं कारण की इन्फ्लेशन महागई महागईने होरपळून काढलेलं आहे सरकार येतात जातात बाबांनो इलेक्शन होतात जातात पण महागाई कुठेही कमी होत नाही कारण की महागाई ही वाढत 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 वाढतच चाललेली आहे 
मागच्या साठ वर्षांचा जर आढावा घेतला आपण पन्नास ते साठ वर्षांचा महागाई कंटिन्युअसली वाढत वाढत चाललेली आहे त्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं साहेब आता आम्ही दोघांना बेबी सेटिंगमध्ये ठेवायला लागतो तर आम्ही तुम्ही कसे हेल्प करू शकता त्यानंतर सेमिनार झाल्यानंतर त्यांनी एक नॉलेज घेतलं त्यांना बोललो तुम्ही नॉलेज घ्या टेक्निकल आणि फंडामेंटल समजून घ्या मार्केट काय असतं त्या मार्केटच्या तळाशी जाऊन तुम्ही मार्केटला सर्वात पहिले समजून घ्या त्यांनी तळाशी येऊन मार्केटला समजून घेतलं प्रॉपर नॉलेज घेतलं प्रॉपर अभ्यास केला आमच्या सेमिनारमध्ये येऊन त्यानंतर नॉलेज घेतल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं साहेब माझ्याकडे एक जमा पुंजी आहे लाख रुपये त्या लाख रुपये मी इन्व्हेस्टमेंट करतो त्यांनी लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट केली इंडिया बुल्स व्हेंचर्स सिक्युर कंपनीमध्ये आणि इंडिया बुल्स सिक्युरिटीज ह्या कंपनीमध्ये पन्नास पन्नास हजार रुपये त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली पंचेचाळीस रुपयाला आम्ही तो शेअर्स घेतलेला होता पंचेचाळीस रुपयाला नॉलेज प्रॉपर घेऊन अभ्यास करून पंचेचाळीस रुपयाला शेअर्स घेतलेला होता तो आम्ही वीक त्यांना दिसलं त्यांना तो पंचेचाळीस रुपयाचा शेअर तो नाईन्टी रुपीज झाला फक्त एक ते दोन महिन्यामध्ये दीड महिन्यामध्ये नाईन्टी रुपीज झाला नाईन्टी रुपीज झाल्यानंतर त्यांना दिसलं की ह्या स्टॉक मार्केटमध्ये भरपूर पैसा आहे आणि एवढे मला रिटर्न दिलेले आहे आज नाही म्हटलं तरी नाईन्टी रुपीज झाला म्हणजे डबल ऑलमोस्ट डबल त्यानंतर त्यांनी एक टॉप अप लोन होतं त्यांचं जे त्यांना एच डी एफ सी बँकेकडनं लोन मिळणार होतं टॉप अप लोन ते एक सहा लाखापर्यंत लोन मिळणार होतं ते लोन त्यांनी काढलं आणि इंडिया बोस्ट व्हेंचर आणि इंडिया बोस्ट सिक्युरिटीजमध्ये तीन तीन लाखाचे अजून शेअर्स बाय केले ते टोटल साडेतीन लाख रुपये ह्या इंडिया बोस्ट व्हेंचरमध्ये टोटल साडेतीन लाख रुपये इंडिया बोस्ट सिक्युरिटीजमध्ये असे सात लाख रुपयाचे म्हणजे टोटल त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली इन्व्हेस्टमेंट केल्यानंतर तो शेअर्स येणाऱ्या काळामध्ये तो शेअर्स आलेल्या पुढच्या काळामध्ये आठशे रुपयाला आम्ही सेल केला आठशे रुपयाला सेल केला त्यांचं जे लोन होतं सर्वात पहिले जे लोन होतं त्यांचं जे सत्तर पंच्याहत्तर लाख रुपये लोन होतं ते पन्नास लाख रुपये आम्ही जाऊन तिथे ते लोन पूर्णच्या पूर्ण क्लिअर करून टाकलं एल आय सी हाऊसिंग फायनान्स ह्या कंपनीकडनं त्यांनी लोन घेतलेलं होतं ते लोन सर्वात पहिले त्यांनी फेडलं ठीक आहे लोन फेडल्यानंतर आता त्यांचं फक्त वीस लाख रुपये लोन झालेलं आहे आता त्यांनी सर्वात पहिले ज्यांची जी वाईफ होती त्यांनी पहिले सर्वात पहिले तो जॉब सोडून दिला जॉब सोडल्यानंतर जे मुलांना ती आता सांभाळायला लागलेली आहे आणि मुलांना सांभाळून ते शेअर मार्केट पण हा हेही काम करत आहे ठीक आहे आता त्यांचा गोल आहे जो बाकीचा जो त्यांचा पोर्टफोलिओ आहे जो आता नाही म्हटलं तरी एक नाही म्हटलं तरी एकोणीस वीस लाख रुपयाचा जो पोर्टफोलिओ आहे त्याच्याकडनं त्यांना दोन करोडपर्यंत तो पोर्टफोलिओ घेऊन जायचा आहे आणि ते जे लोन आहे वीस लाखाचं तेही पुढे जाऊन क्लिअर करायचं आहे आणि जस्ट आत्ताच एक रिसेंटली त्यांनी एक युरोप टूरही केलेला आहे ठीक आहे युरोप टूरही केलेला आहे तर बाबांनो आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट असते म्हणजे आपल्या लहान जी मुलं असतात बाबांनो त्यांना खरी आई वडिलांची गरज असते बाबांनो कळकळी जी तुम्हाला एक विनंती आहे की त्यांना लहानपणी असते मोठेपणी ते कसेही जगू शकतात कसेही राहू शकतात ठीक आहे तर बाबांनो कोणालाही असा जो प्रॉब्लेम असेल जो ह्यांना प्रॉब्लेम आहे त्यांनी आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिसकॉल देऊन एक पाऊल पुढे टाकून बाबांनो सेमिनारपर्यंत या नंतर पुढचे दहा पावलं मी तुमच्यासाठी पुढे टाकणार आहे आणि नंतर आयुष्यामध्ये कशी ग्रोथ आहे ते माझ्यावरतीच तुम्ही सोडून द्या बाबांनो तर कर्जमुक्तीसाठी शेअर मार्केट गुंतवणूक किती फायदेशीर आहे याच्या पलीकडे अजून मी काय सांगू शकतो आता जर आपण पाहिलं तर गुंतवणुकीचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत मात्र ते न करता शेअर मार्केटमध्येच का गुंतवणूक करावी आज लक्षात घ्या बाबांनो सर्वात महत्वाचे म्हणजे आज जर तुम्ही बघितलं इन्फ्लेशन आज बाकीचे जे गुंतवणुकीचे प्रकार आहे म्हणजे एफ डी आहे बॉन्ड्स आहे ठीक आहे त्यांचा म्युच्युअल फंड आहे किंवा गोल्ड आहे ठीक आहे आज कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जे स्टॉक मार्केट रिटर्न देतं हे कुठल्याही सेक्टरमध्ये मिळत नाही कळत आहे कुठल्याही सेक्टरमध्ये मिळत नाही म्हणजे नाही बाबांनो आज मराठे एकही व्यक्ती असा आलेला नाही आहे ज्याने बॉन्ड्समध्ये त्याच्यानंतर म्युच्युअल फंडमध्ये गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून अफाट असा पैसा कमवलेला आहे पण स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करून भरपूर मोठा पैसा कमवला असे भरपूर लोक आहे ज्याने प्रॉपर अभ्यास करून काम केलेलं आहे नॉलेज घेऊन काम केलेलं आहे विदाऊट नॉलेज काही होऊ शकत नाही राधाकृष्ण दमाने बाबांनो ही व्यक्ती काही वर्षांपूर्वी बाबांनो बेरिंग विकायचं काम करायचे फक्त बॉल बेरिंग विकायचं काम करायचे नळ बाजार चेरा बाजार प्रॉफिट मार्केट ह्या ठिकाणी मुंबईमध्ये आज ही व्यक्तीने बाबांनो एक लाख करोडचं मोठं विश्व निर्माण केलेलं आहे आणि डीमार्ट सारखी कंपनी निर्माण केलेली आहे जे बाबांनो राकेत झुंझुनवाला ही व्यक्ती हजार रुपये घेऊन फक्त मार्केटमध्ये उतरलेली होती हजार रुपये घेऊन ठीक आहे आणि आज त्या व्यक्तीने बाबांनो एक ते दीड लाख करोडचं विश्व निर्माण केलेलं आहे दीड लाख करोड बरोबर तुम्ही अमाऊंट कॅल्क्युलेट करता बाबांनो बरोबर बोलतोय दीड लाख करोड रुपये विचार करा वॉरंट बफे सारखा व्यक्ती जो पेपर टाकायचा काम करायचा आज ही व्यक्ती बाबांनो शेअर मार्केटचं नॉल
कुठली लोक आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे मला काय नवीन सांगायची गरज नाही आहे आज त्या लोकांनी किती ग्रोथ केलेला आहे तेही तुम्हाला माहिती आहे आपल्याच महाराष्ट्राच्या बाजूचं स्टेट बाबा नो गुजरात तिथे एकदा जाऊन या बाबा नो सर्वात महत्वाचे म्हणजे डिमांड आणि सप्लाय आजच्या कंडिशनमध्ये आपण अशा सेक्टर निवडलं पाहिजे जिथे डिमांड भरपूर आहे आणि सप्लाय खूप कमी आहे ह्या सेक्टरमध्ये नक्कीच आपल्याला ग्रोथ होणार आहे जिथं डिमांड जास्त आहे आणि सप्लाय खूप कमी आहे आज विचार करा पहिले डॉक्टर्स वगैरे जेही लोकांना मुलांना विचारायचं बाबा तू काय होणार डॉक्टर्स होणार काय 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 तुला काय बनायचं ते पालक बोलायचे बाबा ह्याला मी डॉक्टर बनवणार ह्याला मी इंजिनियर बनवणार ठीक आहे आज एवढे डॉक्टर झाले की तीस ते पस्तीस हजार रुपये इन्कम करणं पण त्यांचं मुश्किल झालेलं आहे आजच्या कंडिशनमध्ये बाबांनो अख्खं महाराष्ट्र आपल्याकडे आहे ठीक आहे गुजरातमध्ये आज जर तुम्ही गेलात तर तिथं जसं आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये जे बोर्ड लागलेले असतात कि बाबा पहिली ते पाचवी पर्यंत क्लासेस वगैरे ज्युनियर के जी सीनियर के जीचे क्लासेस हे हा क्लासेस त्या क्लासेस समर व्हॅकेशन हे ते आज गुजरातमध्ये जर तुम्ही जाऊन बघितलं प्रत्येक गल्ली गोळ्यामध्ये तुम्हाला दिसतील तिकडे शेअर मार्केट क्लासेस प्रत्येक गल्लीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर स्टॉक मार्केट क्लासेस आई वडील तिकडचे त्यांचे आई वडील एकच गोष्ट त्यांना सांगत असतात बाबांनो स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर गुजरातचे जे आई वडील जे आहेत ठीक आहे त्याचे तिकडचे आई वडील त्यांना एकच गोष्ट सांगतात की स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर स्मार्ट वर्कर आज कुठली लोक या शेअर मार्केटमध्ये आहे तुम्हाला माहिती मला काय सांगायची गरज नाही त्या लोकांना चौदा ते पंधरा वर्षाचा मुल मुलगा किंवा मुलगी झाली तर ती लोक त्यांना सांगतात बाबा स्मार्ट वर्कर या शेअर मार्केटचं नॉलेज घे या शेअर मार्केटचा प्रॉपर अभ्यास कर आणि ह्या शेअर मार्केटमध्ये जा इथे भरपूर पैसा आहे म्हणून ही लोक बाबांनो ऐंशी टक्के हे स्मार्ट वर्क करतात आहे आणि वीस टक्के मेहनत करत आहे आणि त्यांनी त्या लोकांनी किती ग्रोथ केलेली आहे त्यामुळे हेही तुम्हाला माहिती आहे बाबांनो आजच्या कंडिशनमध्ये आपण काय करतोय बाबांनो ऐंशी टक्के मेहनत करत राहिलेलो आहे आणि वीस टक्के स्मार्ट वर्क करत स्मार्ट वर्क करतोय म्हणून कुठेतरी एक ग्रोथ आपली थांबलेली आहे आणि बाबांनो मला सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे आपल्याला कोणाला पाय नाही खेचायचे बाबांनो ठीक आहे आपल्याला पण ज्या लोक त्या लोकांनी जे डू ग्रोथ केली त्याच्यापेक्षा आपल्याला डबल ग्रोथ करायची आहे ठीक आहे आपल्याला पण पुढे जायचं आहे आपल्याला पण पुढे ग्रोथ करायची आहे म्हणून ह्या सेक्टरमध्ये येणं अनिवार्य आहे ह्या सेक्टरमध्ये आपण आलोच पाहिजे बाबांनो ठीक आहे आणि मी तुमच्यासाठी आहे बाबांनो तुम्हाला फक्त एक पाऊल पुढे टाकून ह्या मिसकॉल द्यायचा आहे तुम्हाला जे टी व्हीवरती डिस्प्ले नंबर झाले एक पाऊल पुढे टाकून मिसकॉल द्यायचा आहे मग तुम्हाला आपोआप एस एम एस येऊन जाईल आपले सेमिनार कुठं कुठं आहे आणि आंधी येऊन दे किंवा तुफान येऊन दे बाबांनो एक पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनार पर्यंत यायचंच आहे आतापर्यंत आपण शेअर मार्केट बघत आलोय मात्र आता या पुढचा काळ शेअर मार्केट साठी कसा असणार ह्याच्या येणाऱ्या काळामध्ये बाबांनो म्हणजे मोदी सरकार जे आहे जो ते तोपर्यंत बाबांनो ह्या स्टॉक मार्केटमध्ये भरपूर असा पैसा येतच राहणार आहे येतच राहणार आहे येतच राहणार आहे कंटिन्युअसली आज जर एफ आय एस बघितलं फॉरेन इन्व्हेस्टिंग इन्स्टिट्यूशन डेली जे नाही म्हटलं तरी पाच पाच ते सहा सहा हजार करोड रुपये इन्व्हेस्टमेंट करतात ते आणि मला असं वाटतंय की दोन हजार चोवीस पर्यंत हे स्टॉक मार्केट पुढचे पाच वर्ष कंटिन्युअसली वर 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 जात राहील हाच काळ असणार आहे ग्रोथ घेण्यासाठी बरं आता शेअर मार्केट म्हटलं की आपला मराठी माणूस त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करायला घाबरतो कारण शेअर मार्केट म्हणजे नुकसान अशी एक भीती असते तर त्यांना काय सांगाल खास करून मराठी माणसांना बघा बाबांनो आज काय झालेलं आहे माहितीये का आज लोक आपल्याला फक्त बोलतात की बाबा इकडे तू जाऊ नको तिकडे हे करू नको ते करू नको आज कुठलंही काम करण्यासाठी आपण जेव्हा उतरतो बाहेरमध्ये बिझनेस असू दे कुठल्याही कामासाठी तर आजूबाजूचेच बाबांनो लोक जे असतात आपल्याला आजूबाजूचेच लोक ते कुठेतरी असं वाटतं की बाबा की ते लोक आपल्याला बोलतात की बाबा तू हे करू नको तू ते करू नको तुझ्याकडनं हे होणार नाही तुझ्याकडनं ते होणार नाही कुठंतरी आपल्याला डिमोटिव्ह केलं जातं कुठंतरी बाबांनो डिमोटिव्ह केलं जातं पण बाबांनो एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो नेहमी सांगतो तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो ऐकाव चनाच कराव मनाच बाबांनो आज ज्याही लोकांनी ग्रोथ केलेली आहे बाबांनो त्यांनाही लोकांनी एकच गोष्ट सांगितली हे नको करू ते नको करू हे करू नको ते करू नको तुझ्याकडनं हे शक्य होणार नाही वगैरे अशा गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या आहेत पण बाबांनो त्या लोकांनी एकच गोष्ट मंत्र ठेवलेला आहे ऐकाव जनाचं आणि कराव मनाचं त्याच्यावरती एक मी तुम्हाला एक चांगलं उदाहरण देतो लोक बोलणारे बोलतात बाबांनो असे सगळे बोलणारे बोलतात त्याच्यावरती तुम्हाला एक उदाहरण देतो त्या उदाहरणावरती तुम्हाला सांगेल की तुम्हाला कळेल की आपण काय केलं पाहिजे एक चित्रकार असतो तो एक चांगला चित्रकार चित्र बनवत असतो ठीक आहे त्याच्यानंतर एक व्यक्ती त्याच्याकडे येतो त्याला तो सांगतो की बाबा तू हे चित्र आहे ना तू बरोबर करत नाही बाबा तुझं हे कामच नाही तू सोडून दे हे चित्रकार चित्रकारचं काम तो हट होतो मनामंद एक मनामंद एक हट होतो आणि हट झाल्यानंतर तो विचार करतो मी खरोखर तर चांगला चित्रकार नाही आहे का बाबा त्याच
तुम्हाला माझ्या चित्रामध्ये चुका दिसत असेल तिथं तिथं तुम्हाला एक फुले करायची आहे त्याच्यानंतर दोन दिवसानंतर तो तिकडे येतो दोन दिवसानंतर तिकडे आल्यानंतर त्याला दिसतं बाबा सगळीकडे फुल्या केलेल्या आहेत सगळीकडे फुल्या केलेल्या आहेत फुल्या केल्यानंतर तो खूप हर्ट होतो खूप नाराज होतो खूप मनामध्ये विचारायला त्याला वाटत दुःख होतो तो त्याच्या गुरूंकडे जातो गुरूंच्या पाया पडतो गुरुजी मला तुम्ही सांगू नका की मी तुमच्याकडनं म्हणजे शिकलेलो आहे तुम्ही माझे गुरु आहे कारण की माझं नाव खराब झालं तर मला चालेल पण मला तुमचं नाव खराब नाही करायचंय मी एक चांगला चित्रकार नाही गुरुजी बोलतात अरे वेड्या काय झालं गुरुजी एक त्याला स्माईल देतात त्यानं तो सगळी हकीकत सांगतो की बाबा असं असं माझ्याबरोबर झालं ते गुरुजी त्याला बोलतात बाबा चल माझ्याबरोबर कुठं तू हा चित्र लावलेलं होतो तो गुरुजी त्याला तो जो चित्रकार असतो तो त्यांना गुरुजींना सांगतो की गुरुजी मी इकडे इकडे हे चित्र लावलेलं होतो गुरुजी बोलतात सेम चित्र पुन्हा तिकडे तू लाव बेटा तो विच चित्रकार विचार करतो की गुरुजीने असं का सांगितलं पुन्हा तेच चित्र का लावायला सांगितलं तरी पण तो लावतो आणि लावल्यानंतर गुरुजी त्याला बोलतात की आता खाली ओळली जिथं जिथं तुम्हाला चुका वाटतात ते तिथं ते त्या तुम्ही त्या सुधारा म्हणून त्यानंतर एक दिवस जातो दोन दिवस जातो दहा दिवस जातात एक महिना जातात कोणीही तिथं काहीही करत नाही असंच असतं बाबा नो चुका काढणारे लोक भरपूर तुम्हाला भेटतात पण चुका सुधारणारे कोणीच आपल्याला भेटत नाही बाबा नो म्हणून मी तुम्हाला सांगतो ऐकावं जनाचं आणि करावं मनाचं आणि ह्याच ग्रोथप्रमाणे आपल्याला आपल्याला एक चांगली मोठी अशी मोठी अशी ग्रोथ करायची आहे बाबानो त्यासाठीच बाबानो तुम्हाला आलेल्या स्क्रीनवरती एक मिस कॉल द्या आणि एक पुढे पाऊल पुढे टाकून ह्या सेमिनार पर्यंत या बाबांनो गुरु किल्ली यशाची पदा वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा गुरु किल्ली यशाची ब्रेक नंतर गुरु किल्ली यशाची मध्ये तुमचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे कर्जमुक्तीसाठी शेअर मार्केट गुंतवणूक किती आणि कशी फायदेशीर आहे या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रोफेसर मुकुंद खानुरे सर नमस्कार नमस्कार बर सर शेअर मार्केट मध्ये उतरताना जिद्द किती महत्वाची आहे आणि त्याचबरोबर नॉलेज सुद्धा ओके बघा बाबांनो सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक जिद्द पाहिजे असते आज मीही बाबांनो पहिले बदलापूरला राहायचो पण माझ्याकडे एक जिद्द होती की मला वाळकेश्वर साऊथ मुंबईमध्ये राहायला यायचंय म्हणजे यायचंच आहे मी जिद्द ठेवली आणि त्या जिद्दीच्या जोरावरतीच मी बाबांनो स्टॉक मार्केट मला प्लॅटफॉर्म मिळला नंतर भरपूर अशी मोठी ग्रोथ झाली ते तर तुम्ही सगळ्या सगळ्यांना माहितीच आहे ठीक आहे पण त्याच्यामध्ये एक तुम्हाला एक चांगली गोष्ट सांगतो की जिद्द असणे किती महत्वाची आहे ठीक आहे एक व्यक्ती असतो त्याला दोन लहान मुलं असतात ते दोन लहान मुलं असतात त्याच्यानंतर ते दोन लहान मुलं जेव्हा तो व्यक्ती त्या दोन लहान मुलांना बाहेर मार्केटमध्ये घेऊन येतो त्यानंतर त्या दोन लहान मुलांना वरती दिसतं पक्षी उडतात आहे पक्षी उडतात त्यांना दिसल्यानंतर ते बोलतात पप्पा पप्पा ते बघा पक्षी उडत आहे तर मग वडील बोलतात मग काय झालं बेटा ते पक्षी आहे ते उडू शकतात तर बोलतात पक्षी उडू शकतात आपण काय नाही उडू शकत तर ते बोलतात बाबा अरे त्या पक्षींना दोन पंख दिलेले आहेत ठीक आहे त्या दोन पंखाच्या सहारे ते उडतात आहे बाबा तर ते बोलतात वडील म्हणजे मुलं बोलतात पप्पा पक्षी उडतात तर आपण पण उडायला पाहिजे ठीक आहे ते लहान मुलं दोन ट्राय करतात हात हात म्हणजे हलवायचे ट्राय करतात पण ते उडू शकत नव्हते त्यानंतर ते मुलं बोलतात की पप्पा आम्हीही हात हलवले ठीक आहे पण आम्ही उडू काय शकत नाही बोलतात अरे पप्पा बोलतात कि त्या जे पक्षी जे असतात त्यांचं जे मधलं अंग जे असतं ते पोकळ असतं आणि त्याच्यामुळे ते हलके असतात आणि ते उडू शकतात ते बोलतात मुलं बोलतात बाबा पप्पा पक्षी उडू शकतात तर आपण पण उडू शकतो हे मुलं ते जिद्द ठेवतात आणि एवढी जिद्द ठेवतात एवढी जिद्द ठेवतात की ते पुढे जाऊन विमान ह्याचा शोध लावतात ह्याच मुलांचं नाव आहे बाबा नो राईट बंधू नो राईट बंधू हेच ते दोन मुलं होते त्यांचं नाव आहे राईट बंधू आणि त्यांनी विमानाचा शोध लावलाय बाबांनो याच्यामधून एक मॉरल ऑफ द स्टोरी तुमच्यासाठी एक का गोष्ट सांगतो बाबांनो मॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी हीच आहे की विचार करा जर जर विचार करा राकेश झुंझुनवाला ही व्यक्ती हजार रुपये घेऊन येऊन येऊन जर एवढा मोठं दीड लाख करोडचं विश्व निर्माण करू शकत तर आपण का नाही करू शकत जे जर तुम्ही राधाकृष्ण दमानी ही व्यक्ती बाबांनो बेरिंग विकायचं पहिले काम करायचे बेरिंग विकायचं बॉल बेरिंग विकायचं काम करायचे आज ते झिरो टू हिरो बनले बाबांनो डीमार्ट सारखी कंपनी त्यांनी चालू केली डीमार्ट सारखी जे झिरो टू हिरो बनून यांनी स्टॉक मार्केटचा प्लॅटफॉर्म घेऊन स्टॉकमध्ये पैसा पैसा लावून वगैरे एवढा मोठा पैसा बनवलेला आहे त्यांनी तर आपण का नाही करू शकत ही एक 
जिद्द ठेवलेली त्यांनी आज जर तुम्ही बघितलं वॉरेन बफे सारख्या व्यक्ती बाबा जो पेपर विकणारा व्यक्ती होता जो लहान पहिले मुलगा होता ते पेपर विकायचं काम करायचे आज ती व्यक्ती जगामध्ये श्रीमंतीमध्ये तिसऱ्या नंबरवरती येऊ शकतो तर आपण का नाही करू शकत ठीक आहे ही एक जिद्द ठेवलेली आहे आणि ह्या जिद्दीच्या जोरावरतीच आपल्याला पुढे जायचं आहे ठीक आहे के एफ सी कंपनी बाबा नो के एफ सी जे कर्नल जे होते के एफ सीचे मालक बाबा नो जे कर्नल आज त्यांनी आत्महत्या करण्याचा हा एक ठरवलेलं होतं की आत्महत्या करायचं पण त्यांनी के एफ सी ही कंपनी बनवली आणि स्टॉक मार्केटमधूनही त्यांना भरपूर असा पैसा मिळाला आहे कारण की भरपूर लोकांना एकच वाटतं की त्यांनी के एफ सी कंपनी बनवली एवढं मोठं विश्वास निर्माण विश्व निर्माण केलं ते फक्त के एफ सीच्या जोरावरती निर्माण केलेलं पण तसं नाही बाबा नो शेअर मार्केटमध्ये पण त्यांनी गुंतवणूक करून नाही म्हटलं त्यांनी कोको कोला ह्या कंपनीचे शेअर्स बाय केलेले होते आणि त्या कंपनीमध्ये त्यांना वीस हजार पटीने प्रॉफिट झाला आहे बाबा नो कळतंय आणि त्याच्यानंतर त्यांनी के एफ सी हे विश्व निर्माण केलं आणि भरपूर असा पैसा आला आणि त्यानंतर भरपूर त्यांनी ग्रोथ निर्माण प्रत्येक अपना मराठी मनसान जस गुजरात मध्य गुजरात लोक भरपूर प्रगति के लिए तसच बाबा नो प्रत्येक अपने मराठी मनसान मेरा हा स्टॉक मार्केट का प्लैटफॉर्म वरती घेन है जस मी श्रीमंत है तस प्रॉपर नॉलेज देव प्रत्येका प्रॉपर अभ्यास कर ठीक है सगैंक मेरा हा श्रीमंत बनवाय है हाच मजा एक गोल रहा है बिल्कुल सर खूप छान मार्गदर्शन केलं तुम्ही अर्थात कर्जमुक्तीसाठी शेअर मार्केट हा किती चांगला पर्याय असू शकतो या संदर्भात खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद आणि यासोबतच गुरुकिल्ले यशाचे मध्ये आता वेळ झाली येथेच थांबण्याची मात्र आणखी एका नव्या विषयासोबत पुन्हा भेटूया तोपर्यंत नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईनचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा टीव्ही नाईन